Hölgyeim és uraim, a híres Heliantus Annus, vagyis a napraforgó. A növény, amelyen a szotyi terem, a sárga fejű virág, amely mindig arra fordul, ahonnan a nap süt, és amelyikkel jól lehet fényképezkedni. Ja, és aminek az olajában a legtöbb rántott hús kisül, hát nagyjából ennyit tudunk mi átlag emberek a napraforgóról. Pedig ennél sokkal, de sokkal több ez a növény. Pár kattintás után a netről megtudtam, hogy ez Magyarország legfontosabb és legnagyobb területen termesztett olajnövénye. Sőt, mi több, világszinten is komolyan számolnak a magyar napraforgóval. Végre valami, amiben tényleg élen járunk, hogy mi mindent kell és lehet tudni róla. Hol, kik és miképp termesztik, milyen kihívások elé állítja a gazdálkodókat a változó világ, a gyomok és kártevők, és milyen fejlesztések, új lehetőségek vannak, amelyeket használhatnak. Nos, ezeknek is mind-mind utána járok a következő néhány hétben. Első állomásom Tápió Szent Márton, ahol egy született termesztő vár már rám. Meg is érkeztünk Tápió Szent Mártonra, és Majoros Máté, az Aranyszarvas ZRT termelési irányítóját fölveszük. Itt is van az út szélén, jó volt az időzítés. Itt vagyunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Tóth András vagyok. Majoros Máté. Nagyon örülök. Termelési irányító, jól mondtam? Igen, igen. Termelési irányító, Aranyszarvas ZRT. Ez már az Aranyszarvas ZRT Gyakorlatilag a Aranyszarvas ZRT által művek területeknek a szélén haladunk. Ez az út két táblánkat választja el. Ö, egymástól. Zömében ezeken a területeken ö, ö, mi vagyunk a földhasználók, illetve mi műveljük vagy bérlőként, vagy szolgáltatásba ezeket a területeket. És éppen ott a messzeségben a telepünk látható. Itt most ö, őszi búza látható. Az őszi búza előtt ö, az a napraforgó ö, volt, aminek a ö, terményét majd meg fogjuk tekinteni a magtáromban. Nem sokára megmutatom, hogyan is fest egy kisebb hegy napraforgó mag, de azt még elmondom előbb, hogy Máté és kollégái a napraforgó vetőmag hazai piacvezetőivel, a Syngentával közösen elég merész célt tűztek ki. Hektáronként 6 tonnás termény átlagot szeretnének elérni a napraforgó táblákon. A szakember szerint ez sikerület. Nem kizárt, hogy ilyen hozamok is lennek. Én mindig nyugtával szeretem dicsérni a napot. Legyen egy jó genetika, ami képes erre. Tegyük hozzá mi azt, amit nekünk gazdálkodóknak hozzá kell tenni, és akkor bármi történhet. Látom a szenvedélyt a szavakban, meg érzem, hogy ez ilyen gyerekkor óta tartó szenvedély. Gyerekkor óta én gazdálkodó családból származom és tőzsgyökeres tápjó szemmártani vagyok, generációkra visszavezethetőleg. A tanulmányaim befejeztével hazajöttem ide a szülőföldemre, és itt az Aranyszarvas ZRT-n érkeztem el ö, munkát végezni. Te mivel kapcsolódsz ki? Hát az az igazság, hogy ö, m, nekem a, úgy mondanám, hogy a család a legfontosabb. Nagy családos vagyok, ezt nem is titkolom, és büszke is vagyok rá. Egyébként ö, Gyúdózom, amikor szabad időmben tehetem. Egy jó társaság, egy jó mozgás, jó kikapcsolódás a számunkra. Tehát akkor hát itt egy nagycsaládos gyúdos vagy. Azt is el lehet mondani, hogy Tápió Szent Mártonban a... Itt megyek el? Vagy Még nem, Még nem, Még nem majd következőnél. Látok, elég furán süt a nap, mindig szembe jön. Na nézzük meg azt a magot. Te mit termesztetek? Ez egy csomó épület. Melyikben van a mag? Ahova hamarosan be fogunk menni az egyik 
5000 tonna búza a tárolására alkalmas tárolóban. Most jelenleg ott található a napraforgó. Az mit jelent, hogy ebből mondjuk, most ha nagyon leegyszerűsítem, akkor hány üveg olaj tud lenni? 5000 tonna búza tárolására alkalmaz. Ez a napraforgó szempontjából egy 3500 tonnát jelent a napraforgó. Nagyobb a mag, napraforgónak a... nagyobb a magja és könnyebb a fajsúlya. Úgy gondolom, mindenki már, ha napraforgó maga, akár a szotyolából előttünk van, akkor van egy, a kaszatnak egy jelentős héj része, meg azon belül egy belső magtartalma, és jóval könnyebb a fajsúlya, mint a búzának. Hát az az igazság, hogy az olajtartalom alapján ki lehetne számolni, hát ezt most így per pillanat nem tudnám meg. Sacra. Van ide, Nyilván, de, más a mag, de más a mag, de ez jó pár, nem, nem jó, olaj. Jó pár ezer liter olaj. Megnyugvás, nem a termelők, mikor már itt van? Tehát, hát hogy... az, az a, ami, ami akkor nyugszunk meg, amikor, amikor tárolóban van a termény, meg amikor a, a hidegvas megmutatta, hogy mennyi is az annyi. Tehát mindaddig termésbecsléseket végzünk, a gazda szeme hízlalja a jószágot, ahogy szokták mondani. És, de amikor ténylegesen mázsálásra került, ténylegesen bent van a magtárba, akkor, akkor tudjuk meg azt a hozamot, és akkor vagyunk vagy elégedettek, vagy kevésbé elégedettek. Most ez, amit látni fogunk, elégedett vagy? Elégedett vagyok, igen. Mindig küzdünk az elemekkel, de lényegében a nyári asszály, ami sújtott minket, és amikor benne voltunk abban az aszályos periódusban, akkor rosszabbra számítottunk. Úgy lehet mondani, hogy kellemes meglepetésként viszonylag jó közepes napraforgó hozammal tudtunk tavaly évben zárni. Mi az, amivel ti tudtok javítani azon, hogy jobb legyen a hozam? Olyan agrotechnikával, tápanyag utánpótlással, azáltal, hogy az agrotechnikában gyommentes legyen az állomány, időben kerüljön a földbe, időben legyen betakarítva, és minden, ami a növény életfolyamataiban szükséges, azt lehetőség szerint biztosítsuk a számára. A mag, mint amit elvettek, az mennyiben befolyásol? Hát a mag az gyakorlatilag ez az alapja neki, tehát egy jó genetikát kell, jó vetőmagot kell választani a megfelelő tájegységhez, talajtípushoz, klimatikus viszonyokhoz, és ha megvan ez a kiinduló alapunk, a jó genetika, amire meg merem kockáztatni, hogy az összhozamban ez egy 50-60 százalékot biztos, hogy jelent, emellett tesszük mellé azt az agrotechnikai elemeket, illetve amit még a jó Isten az időjárási körülményekkel ránk mér, akkor tudjuk összességében ö, konkretizálni azt az eredményt, amit várni szeretnék. De ez nem szotyi, tehát ezt nem esszük ez, meg? Ez nem, nem, ez olaj napraforgó, jelen esetben ez magas olaj, savas napraforgó, tehát kifejezetten olaj célra van termelve az olajipar uh, számára. Jó sok! Hát itt, itt, ugye ami már korábban szó volt róla, ebben a síktárolóban, ha teljesen ö, teli van napraforgó szempontjából, olyan 3500 tonna napraforgó fér el, hát most körülbelül itt még egy majdnem egy ilyen 1700-1800 tonna napraforgó található. A síktározó azt jelenti, hogy... A síktároló azt jelenti, hogy... Lapos. Lapos, Aha. így van. Ez ennyire egyszerű. Jó, értem. Szenvedély, agrártechnika, megfelelő mag, és persze jó idő kell ahhoz, hogy jó termés legyen. Na de miről is beszélünk? Mi a napraforgó? Honnan jön? Honnan ered? Mit kell róla tudni? Erről már Dobai Tiborta a Singent a kereskedelmi vezetőjét kérdezem, mert hogy ő aztán tényleg tudja, hogy mit ad el. A napraforgó, mint kultúrnövény, körülbelül egy a 4000-4500 éves történelemre tekint vissza egyébként. A, a Igen, az eredete az Mexikó és a mai Egyesült Államoknak a délnyugati vidéke. Ott kezdték el még annak idején az asztékoknak az ősei vagy az elődei termeszgetni. Ők is ugyanilyen célal egyébként, hogy szétdörzsölték és használták az olaját, elsősorban ilyen bőrápolásra, meg egyéb ilyen dolgokra, meg, meg magát a magot fogyasztották el. És Európában is először inkább bőrkikészítésre, kozmetikai célokra használták az olajat, nem pedig étkezésre. Az orosz birodalom volt egyébként az első, ahol nagy területeken vetettek napraforgót, ők már elkezdték ezt az olajütést, és valahol a 40-es, 1940-es évek táján indult el a karrierje, mint étolaj. Tehát 80 valahány éve? 80 valahány éve mindössze, így igaz. Uh-huh. Nem is volt nagy a terület éppen ebből adódóan, mert ugye az egyéb ilyen bőripari felhasználáshoz nem volt akkora igény, hogy nagy területeket legyen érdemes bevetni vele, de aztán utána, amikor rájöttek, hogy étolajként nagyszerűen használható, mert rendkívül sok értékes vitamin, ásványi anyag, lecitin például, 
van benne, akkor rájöttek az emberek, hogy hát élemezési célokra ezt kiválóan lehet használni. Mi kell, kell versenyezni a napraforgónak? Az itt többféle olaj van a piacon. <hül> hát a négy fő olaj fajta, amit élemezési célokra használ a világ, az a szójaolaj, ez a legnagyobb egyébként, a repceolaj mért, méreteiben, a napraforgóolaj és a pálmaolaj. Mi az, ami a, a, a napraforgóolaj mellett szól most a lejelenlegi tudásunk szerint, hogy miért érdemes napraforgóolajat használni egyébként? Azért érdemes, mert a napraforgóolajban rengeteg telítetlen, úgynevezett telítetlen zsírsav van, ami egészségi szempontból rendkívül hasznos. Nem véletlenül használják egyébként a kozmetikai iparban is, mert kozmetikumok, krémek, testápolók, például a Héliadé család is a napraforgóhoz kötődik. Ezek rendkívül bőrbarát anyagok, és táplálkozás biológiailag is ugye a telítetlen zsírsavaknak a szerepe az megkérdőjelezhetetlen. Tehát ezért jó a napraforgó olaj. Miért akar valaki ezzel foglalkozni? Teged ez miért, miért érdekel? Vidéki gyerekként mindig azt mondták nekem a szüleim, meg a nagyapám, hogy kisfiam jó az ott a fazék mellett, foglalkozom mezőgazdasággal, akkor soha nem marad céhen, és ez valahogy úgy beleragad az emberbe. Egyébként meg egy gyönyörű dolog, amikor az ember így megáll, mondjuk például egy napraforgó táblának a szélén, valamikor a nyár közepén, és akkor látja azt a sok gyönyörű növényt, és arra gondol, hogy az ebből eléválított olaj majd hány embernek a konyhájába fog megjelenni. A vicces, hogy ezt mondod, mert sokan megállnak, de inkább szelfiznek és kiteszik a közösségi oldalra, hogy milyen jól néz ki mögött a napra forgód, de ezt akartam Ugyan. kérdezni, hogy téged van olyan pillanat, azt mondja, hogy ugye meg, meg, meg ihlet, vagy megindít egy ilyen, és azt mondja, úristen, le, megállok és lefotózom? Hogy ne. Hogy nem, mert a napraforgó egyrészt egy csodálatos növény, mert nagyon dekoratív, de ugyanakkor jelképezi azt is, hogy, hogy előállítunk valamit az embereknek, ami hasznos, ami nekik a mindennapjaikat segíti. Tehát ez egy öröm, hogy ne. És ha már öröm, akkor most megmutatom, hogy nekem mi okozott nagy örömet. Neked soha nem volt olyan készletésed? Most látom ezt a hegyet, hogy így... Belem... Megmondom őszintén, voltam benne. Én amikor... Az hogy, hogy belemész, gyalog így. Végigjártam a ranglétrát, itt egy bizonyos a pályafutásom elején a magtárban is eltöltöttem egy időszakot, és ugye egy ilyen garmadában lévő magnak azért vannak bizonyos kezelési folyamatai, utómunkálatai, rendszeresen hőmérőzzük, hogy valami olyan káros folyamat kártevőből ne induljon el benne, mintát veszünk belőle, és én volt úgy többször, amikor két-három órát azzal töltöttem, hogy hőmérőztem a, az adott Tehát ebben egyébként bele lehet menni? Bele lehet menni. Tehát én most bele tudnék menni? Igen. Bele is mehetek? Igen, bele is mehet, igen. Ne, komolyan, de bele gyalogolhatok? Bele lehet gyalogolni, tehát ez... Tehát most így simán csak menjek bele? Igen. Nem fog elsüllyedni? Hát egy, van egy kis süllyedés, olyan, mint a puha homok, de hát meg a cipőbe vele megy, de ez az ember Aszta. valamit valami ér. Azt a... Na jó, hát ezt nem hagyhatok ki egy valamit, emberek. Ezt nem tudja mindenki kipróbálni. Az én kisfiam kedvence a hóangyal, és nem tudom, milyen a napraforgó angyal. Oh, hát ez nagyon jó! Ja, a lábam is kéne, az a nehezebb. Ez a világ első napraforgó angyala lesz. Úristen, ezt tudod, hogy milyen? Mint egy babzsákon ülnék. Igen, igen. Hát ilyen nekem megtölteni az ülőzsákot. Ilyennel, vagy ilyennel, vagy egyéb terménnyel. Zseniális, mint a homokozó vagy kiskoromba. Ezzel nem teszek rosszat neki, ugye? Nem, Mert ez még nem. le lesz hántolva, vagy mit csinálva? Hát ez még az olajipar majd a saját munkafolyamatait elvégzi rajta. Gyerekkori Eb... álom megvalósult, azt csak mondom. Hát, Jaj, nem tudod, ilyen hisz kiszállni segítesz egy picit. Már ezért. <laughs> Köszönöm ezért szépen. Ide jönni. Majd a cipőmből kirázom. Most persze, mint viccelődök, meg, meg játszom a maggal, de azért ez egy komoly dolog, és itt nagyon sok ember munkája van benne, hogy az elvetett magtól eljussunk így ide. Van, Tehát van. azért ti egy elég nagy cég vagytok, és mennyire meghatározza meg az életeteket az, hogy az elvetett magból, mikor bekerül ide, akkor azt mondjátok, na ez elégedettség. Tehát, hogy... hát gyakorlatilag e körül forog az életünk. Tehát itt ö, ö, akár a napraforgó, akár kukorica, akár más növényi kultúrák esetében, amit termelünk, ö, ennek ebből ebből tudjuk a céget fejleszteni, az adott kultúrának a, a hozamértékesítéséből, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatási munkából, meg a, a településen, a település környékén élő gazdálkodóknak nyújtott szolgáltatásból. Tehát teljes egészében ö, ez a fő profilunk, és ö, ennek van alárendelve úgymond minden, ami a céghez tartozik. Egy dolgot nem próbáltunk ki, nem kóstoltam meg itt a kamera előtt. Hm. Meg lehet kóstolni. Hát ez nem, nem a, nem a focimetyes szoci, azért ennek magasabb az olajtartalma, nincs is megpörkölve. De finom. 
Na az íze, hát ugyanarról a növényről beszélünk most az, hogy ez De egy... Apróbb a mag, nem? Fajta. Apróbb, ö, ugye eb, ennél ö, másabb a hégybél aránya, tehát itt ebben a, az olajnapra forgóban azért nagyobb az a kaszat szemben lévő béltartalom, mint a, az úgymond szotyola napra forgóban. Ö, hát, du, majd dundibb a mag. Dundibb a mag, hogyha lehet, az általában kicsi, de ezek is egyébként a magnak a tulajdonságai az mindegy genetikai alap, mert olajnapra forgóból is van olyan ö, termék, ami a, olyan vetőmag, illetve végtermék, ami mondjuk kicsit hosszú. Tehát ez is egy ilyen hibrid és fajta tulajdonság, ami, ami meghatározza. De akkor ezzel legközelebb egy ilyen flakonba találkozunk olajformájában. Van. Hát jó. Az alapokkal akkor most már tisztában vagyok, ezután mélyebb rásatok. Jöhet a tudományos háttér, a genetika, a fejlesztések, a legmodernebb eszközök, a fenntarthatósági kérdések, és így tovább. Hmm. Jó kis kirándulás lesz, tartsanak velem, megéri!